जब यह बात साफ होने लगी कि राहुल गांधी कांग्रेस प्रेसिडेंट की गद्दी पर वापस नहीं बैठेंगे तो बहुत सारे कांग्रेसियों के पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी एक महाशय तो जाकर पेड़ पर पे लटकने वाले थे थैंकफुली पुलिस वहां पहुंच गई और पेड़ को बचा लिया एक महीने के मन मुटाव के बाद राहुल का फॉर्मल रेजिग्नेशन लेटर आ ही गया लेकिन बात लेटर की नहीं है अरे लेटर को मारो गोली ट्विटर पर स्टेटस चेंज हो गया जी तो मतलब बात पक्की हो चुकी है लेकिन बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि गांधी के बिना कांग्रेस तितर बितर हो जाएगा ऐसे लोगों को ना ही डेमोक्रेसी शब्द का एहसास है और ना ही कांग्रेस की हिस्ट्री का देश का सबसे पुराना पार्टी 130 साल सिर्फ गांधी नेहरू के वजह से नहीं चला फैक्ट तो यह है कि कांग्रेस नेहरू गांधी से पहले भी था और अगर सोनिया राहुल टांगना अड़ाए तो कांग्रेस नेहरू गांधी के बगैर और भी मजबूत हो सकता है हैं? कैसे अरे भाई इसके लिए फ्यूचर नहीं देखना पड़ता है इतिहास देख लो आपको जानकर हैरानी होगी कि कांग्रेस के संगठन के बाद 1885 से लेकर 1930 तक पार्टी प्रेसिडेंट केवल एक साल के लिए चुना जाता था सीनियर मेंबर्स फिर से दोबारा चुन के आ सकते थे लेकिन कुछ सालों बाद ये वही पार्टी है जहां सोनिया गांधी करीबन 20 साल तक पार्टी प्रेसिडेंट बनी रही अनअपोज्ड विदाउट एनी डेमोक्रेटिक इलेक्शन और वो हटी भी तो अपने सुपुत्र राहुल गांधी के लिए लेकिन गांधी का कांड थोड़ी देर में क्योंकि देशभक्त के इस एपिसोड में हम पहले आपको दिखाएंगे कि कांग्रेस प्रेसिडेंट का ओरिजिनल कैलेबर और टैलेंट क्या हुआ करता था उन्होंने पार्टी का निर्माण कैसे किया फिर हम आपको दिखाएंगे कि कांग्रेस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए कितना सारा झगड़ा होता था जो कि अच्छी बात है अरे डेमोक्रेसी में थोड़ी अनबन तो बनती रहती होती रहती है फिर हम आपको यह दिखाएंगे कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कांग्रेस प्रेसिडेंट से कांग्रेस कैसे गांधी परिवार के कब्जे में आ गया अंग्रेजों की निगरानी में कभी उनके साथ कोऑपरेट करके कभी उनके खिलाफ जाकर कांग्रेस ने धीरे धीरे देश भर में अपनी एट बनाई कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट थे वोमेश चंद्र बैनर्जी नहीं नहीं ये मेरे परदादा नहीं थे इनसे मेरा कोई नाता नहीं है इनसे भी नहीं है चल बेना चल बेना कांग्रेस के पहले 30 साल 30-40 साल तक एक से एक महारथी पार्टी के प्रेसिडेंट बने दादा भाई नारोजी पारसी इंटेलेक्चुअल एजुकेटर कॉटन ट्रेडर सोशल रिफॉर्मर रिनाउंड इज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया रोमेश चंद्र दत्त सिविल सर्वेंट राइटर ट्रांसलेटर ऑफ द महाभारत एंड रामायण एंड एन इकोनॉमिक हिस्टोरियन गोपाल कृष्ण गोखले लीडिंग मॉडरेट और फ्रीडम फाइटर में गांधी के साथ नाम लिया जाता है गोखले का राश बिहारी घोष पॉलिटिशियन लॉयर सोशल एक्टिविस्ट फिलेंथ्रफिस्ट मदन मोहन मालविया नो इंटरक्शन नीडेड फाउंडर ऑफ द बेनारस हिंदू यूनिवर्सिटी लाला लाजपत राय लीडर ऑफ सेवरल हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट्स इंक्लूडिंग द वेरी फेमस आर्य समाज अबुल कलाम आजाद रेवल्यूशनरी पोएट जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट फ्रीडम फाइटर ऑल्सो क्रेडिटेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द यूजीसी एंड द आई यही महारथी नहीं और यही बात नहीं उस जमाने में फॉरेनर्स भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन सकते थे जॉर्ज यूल सर विलियम वेडरबर्न एल्फ्रेड वेब हेनरी कॉटन एनी बेसेंट जैसे लोग कांग्रेस प्रेसिडेंट रह चुके थे कांग्रेस को आज सूडो सेक्युलर पार्टी कहा जाता है लेकिन एक वक्त ऐसा था जब कांग्रेस प्रेसिडेंट मुस्लिम भी बन सकते थे बदरुद्दीन तयाब जी रहीमुल्ला एम सयानी नवाब सईद मोहम्मद बहादुर सईद हसन इमाम मौलाना अबुल कलाम आजाद तो है ही है सैडली पार्टीशन के टाइम तक आते आते मुस्लिम लीडरशिप कांग्रेस में मानो खत्म सी हो गई और कांग्रेस में एक और सीरियस प्रॉब्लम आने लगी वो था मैसिव इन फाइटिंग का 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट चुने गए गांधी जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल सबका सपोर्ट था बोस को लेकिन अगले साल बोस ने महात्मा गांधी के खिलाफ बगावत छेड़ दी दो बजे थी गांधी नहीं चाहते थे कि बोस री के लिए खड़े हो और दूसरा शायद असली रीजन यही था आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बोस अंग्रेजों के साथ कोई समझौता चाहते ही नहीं थे उल्टा वो चाहते थे सिविल डिसोबीडियंस तब हो जब अंग्रेज कहीं और युद्ध में इंटरनेशनली बिजी हो गांधी चाहते थे कोऑपरेशन का रास्ता अंग्रेजों के साथ बोस दूसरी बार इलेक्शन तो जीत गए लेकिन गांधी जी ने भी प्रेशर ऐसा लगाया कि पूरे कांग्रेस वर्किंग कमिटी ने ही रिजाइन कर दिया अब जब और कोई रास्ता बाकी ना रहा तो बोस ने भी रिजाइन कर दिया नाइनटीन में देखिए कितना इंपॉर्टेंट था ये कांग्रेस प्रेसिडेंट का पोस्ट कितनी लड़ाई होती थी 1939 गांधी वर्सेस बोस 1949 नेहरू वर्सेस पटेल इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन हो 
पटेल ने कहा पुरुषोत्तम दास टंडन हो नेहरू ने कहा नहीं 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 देखिए प्रॉब्लम ये थी नेहरू को टंडन से कि टंडन देश भर में हिंदी इंपोजिशन लाना चाहते थे और वो पुराने ख्याल के व्यक्ति थे तो नेहरू उनको सपोर्ट नहीं करते थे नेहरू के विरोध के बावजूद टंडन कांग्रेस प्रेसिडेंट चुने गए नेहरू को आया गुस्सा इस्तीफा देने की धमकी दी लेकिन दिसंबर 1950 में पटेल जी का देहांत हो गया और उसके नौ महीने बाद कॉर्पोरेशन नाम मिलने के चक्कर में सितंबर 1951 में टंडन ने फाइनली इस्तीफा दे ही दिया अपने हथियार डाल दिए कांग्रेस ने फिर एक रेजोल्यूशन पास किया डिक्लेयरिंग नेहरू इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी नो इलेक्शन माइंड यू अ रेजोल्यूशन प्रॉब्लम यही से शुरू होती है यू कैन ब्लेम नेहरू फॉर द डिक्लाइन ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड फॉर द डिक्लाइन ऑफ डेमोक्रेसी इन द कांग्रेस पार्टी क्योंकि बेटी इंदिरा गांधी जब आई उन्होंने भी यही प्रथा चालू कर दी कि जो प्रधानमंत्री होगा वही कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट भी होगा उनके बेटे राजीव गांधी ने भी यही फॉर्मूला अपनाया पीएम इज इक्वल टू कांग्रेस प्रेसिडेंट इवन पी वी नरसिम्हा राव ने यही फॉर्मूला अपनाया इन द अर्ली नाइनटीन उससे हुआ यह कि धीरे धीरे पार्टी की जो जड़ें थी ना वो सड़ने लगी पार्टी लीडरशिप में नया जोश नहीं था न्यू आइडियाज नहीं था जो चल रहा है उसे वैसे ही चलने दे पॉलिटिक्स ज्यादा हो रही थी पार्टी बिल्डिंग मेंबरशिप ड्राइव ग्राउंड वर्क ठप्प पड़ी हुई थी अब आते हैं कांग्रेस पार्टी के सबसे दुखद मोड़ पर जिस पार्टी ने हमें आजादी दी जिस पार्टी ने इंडिया को डेमोक्रेसी दिलाने में इतना बड़ा रोल प्ले किया वो पार्टी खुद ही डेमोक्रेटिक ना रही 1996 इलेक्शन के करारी हार के बाद और करप्शन एलिगेशन लगने के बाद पीवी नरसिम्हा राव ने कांग्रेस प्रेसिडेंटशिप से इस्तीफा दे दिया सीताराम केसरी बने पार्टी प्रेसिडेंट <laughs> लेकिन बैकरूम में खेल को चला ही चल रहा था सोनिया गांधी को पावर में लाने के लिए 1997 में सोनिया ने कहा कि ठीक है मैं पार्टी के लिए कैंपेन करूंगी केसरी जी पर भी प्रेशर बनने लगा कि देखिए केसरी जी आपके <clears throat> अच्छे दिन जाने वाले हैं फोर्टीन मार्च नाइनटीन केसरी पहुंचे कांग्रेस हेडक्वार्टर्स 24 अकबर रोड सीडब्ल्यूसी का नॉर्मल मीटिंग था लेकिन वहां क्या प्रणब मुखर्जी उनके लिए थैंक यू नोट पढ़ने लगे और साथ ही साथ एक रेजोल्यूशन जी हां वही 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 रेजोल्यूशन एक रेजोल्यूशन फिर से लाया गया कांग्रेस में सोनिया गांधी को पार्टी प्रेसिडेंट इलेक्ट करने के लिए उन्नीस साल तक सोनिया गांधी ने कांग्रेस की बागडोर संभाली लॉन्गेस्ट सर्विंग कांग्रेस प्रेसिडेंट दो इलेक्शन भी जीते माइंड यू लेकिन पार्टी की वर्किंग पार्टी की डेमोक्रेसी फ्रेश ब्लड एनर्जी स्ट्रेटजी सब धीरे धीरे मिट्टी में मिलती रही कांग्रेस को समझ भी नहीं आया कि वो आराम से डायनेस्टी चला रही थी और उधर आरएसएस और बीजेपी दिन रात काम कर रहे थे टैलेंट ला रहे थे पार्टी बिल्डिंग कर रहे थे कम्युनिकेशन शार्प कर रहे थे डेटा हार्वेस्टिंग कर रहे थे हर एक वो चीज कर रहे थे जो एक पोलिटिकल पार्टी को करना चाहिए तो फाइनली 2014 और 2019 के करारी हार के बाद अब क्या सोल्यूशन मांग रहे हैं आप मुझसे 2017 में जब राहुल को प्रेसिडेंटशिप मिली कांग्रेस की एक फर्जी इलेक्शन के बाद कांग्रेस की जड़ें तब तक सड़ चुकी थी पार्टी के पास ना तो ऑर्गेनाइजेशन था ना तो कम्युनिकेशन था ना तो स्ट्रेटेजी था ना तो मैसेज था राहुल पॉलिटिक्स के लिए बने नहीं थे सो अलग वो तो सोने पर सुहागा हो गया अब अगर आप मुझसे पूछे कि राहुल कांग्रेस के लिए सबसे अच्छी चीज क्या कर सकते हैं तो वो साइड हट सकते हैं थोड़ी हवा आने दे और पुराने जमाने के तरह एक जबरदस्त इलेक्शन होने दे कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस में अभी भी डीके के कुमार जैसे शातिर नेता हैं अमरिंदर जैसे एक्सपीरियंस नेता हैं और पायलट जैसे यंग फेसेस हैं तो होने दो मुकाबला टूटने दो कुर्सियां मचने दो हल्ला हो सकता है कि फाइनली हमारे पास एक नया ऑपोजिशन फेस हो जाए हो सकता है कि हमारे देश को एक ऑपोजिशन पार्टी मिल जाए जो कि हमारा संविधान भी चाहता है हो सकता है कि इस इशू से डेमोक्रेसी में हम एक सिंगल पार्टी रूल से हम बच सके हो सकता है कि कांग्रेस गांधी के बिना और बेहतर कर दे या यह भी हो सकता है कि रिमोट कंट्रोल फिर से सोनिया और राहुल के हाथ में ही रह जाए यू सी ये पॉलिटिक्स है सब माया है कैसा लगा आपको ये एपिसोड ऑफ द देशभक्त थोड़ा सा दिल से भी ये बातें निकली हैं क्योंकि हिस्ट्री में हम कांग्रेस पार्टी के बारे में पढ़ते हैं अगर आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको पूरा पढ़ाया जाता है कि इंडिपेंडेंस मूवमेंट कैसा हुआ था कांग्रेस का रोल क्या हुआ था और कांग्रेस में कितनी झड़पें होती थी पार्टी प्रेजिडेंटशिप को लेकर लेकिन आज लोग ये सोचते हैं कि गांधी नेहरू के बिना तो पार्टी चल ही नहीं सकती बिल्कुल गलत बात है और अच्छी तरीके से शायद चल सकती है अगर चलने दिया जाए अगर डेमोक्रेसी पार्टी के अंदर आए फाइट्स और डिसएग्रीमेंट्स तो पार्टी को और स्ट्रांग ही करते हैं
ये आइडिया हमें एक्चुअली इस एपिसोड का आया हमारे एक पेट्रियन मेंबर से पेट्रियंस है वो कम्युनिटी जो हमें और मजबूत करते हैं जो हमें आइडियाज देते हैं जो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं खास करके हमारे जो अल्टीमेट देशभक्त हैं जो हमें एकदम अल्टीमेटली सपोर्ट करते हैं अगर आप भी बनना चाहते हैं एक पेट्रियन मेंबर तो डब्ल्यू पे जाइए लिंक नीचे दिया हुआ है अगर आप मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं दे कड़क मर्च डॉट कॉम से या फिर नीचे अगर आप इंटरनेशनल शिपिंग चाहते हैं तो टी स्प्रिंग डॉट कॉम भी है लेकिन एक बात बहुत जरूरी है बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए बार बार आप लोग मुझे सैटरडे नाइट लाइव की बात कंप्लेन करते हो कि हमें नोटिफिकेशन नहीं मिला सब्सक्राइब से नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा सब्सक्राइब नहीं किया तू सब्सक्राइब से नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा बेल आइकॉन दबाने से नोटिफिकेशन मिलेगा तो दबाओ बेल आइकॉन और देखते रहो मोर एपिसोड ऑफ द देश भक्त